jer morali su ići u školu, pomoći u kući i tako to. Ipak jedan događaj je sve izmijenio. Jednoga dana, potpuno neočekivano i najavljeno, dok su se igrali sa burinom, stvorila se najljepša vila koju su ikada vidjeli. Bila je najljepša od svih vila koje su sreli u knjigama, filmovima, predstavama, trgovinama. Krka nježnog tijela, duge kose i krupni plavi koči. Vitki stasti staklula je halinom roze boje, a u kosi je imala zlatnu maš. Draga djeca i divni zmaj, pozdravljam vas. Ja sam Vila iz Vila Njada. Vila Njada, mmm, čarobno mjesto je za sedam more u kojem sretno živimo. Mi Vile i Vilenjaci, mi Vile dolazimo u svijet, pomažemo nezbrani, primemo nevolj, čuvamo nepažljive i pomažemo hranima. I bila se zacrvenjela, ali kako bi prekinula neugodan trenutak u kojem se je našla, odlučila je djeci ispričati legendu o zmaju Muri. Draga djeca i divno zmaj, ispričat ću vam nešto što sigurno niste čuli. O vašem Murinu, nego predak Murinu, davno, davno ubijen je u borbi. Ubio ga je snažan momak Aristoles. Probao ga je mačem od mjesečeva prašina. A vaš grad, vi ste mene pitali za Vilengrad, a sad ja vas pitam za vaš grad, Rogoznicu. U ostalo nikad nisam čula za grad, ako čudim. Ovo je grad, više grad, imamo lijepe kože. I tako razgovarajući, svi zajedno spustili su se do mora. Dok su se djeca kupala, njihov murino nije skidao pogled svile. Vila je tepala i mazila ga, a Murino je uživao. Murino, Murino, kako si drag, tako si sladak i voliš se maziti. Po cijele dane bi se s tobom mogla ovako igrati. Murino je počeo rika. U glavi su mu odzvanjale Viline riječ. Bio je sret. Murinova je sreća hratko trajala. Vila se morala vratiti u Vilegra. Murino je plakao cijelu noć. A ni djeca u svojim kućama nisu mogla zaspati od silnog Murinovog plaća. Godine su prolaze, ali Murino nije zaboravio lijepu viru. Živio je poučeno u špilju jezera Zmajevog oka. Osim što je promijenio vanjski izgled, promijenio i svoje osobine.
ove špilje začeo nepodnan glasić i ugledao zmajicu. Bila je velika, lijepog osmijeha i ružičastoga tijela. Na lijepu je imala zavezanu zlatnu mašku. Murinjo je odlučio primiti u svoju špilju, a zatim su zajedno pošli prema djeci koja su ga dozivala. Djeco, slušajte me, moram vam nešto reći. Ja sam zapravo ona bila iz Vilemljena, koja je bila s vama prije mnogo godina. Kako je to moguće? Neko ću bila, bila, a sad ću zvajiti. Silno sam se zaljubila u vašeg murina, ali trebali su mu u mom Vilemljenu. Bila sam beskrajno tužna, bez murina i vas. Zamolila sam u bilu majku da me pretvori u zmajicu. U početku bila majka me nije razumjela i nije mi htjela udovoljiti. Ali kada je uvidjela da ću se razboljati od druge, popustila je. Posila me vilinskim prahom i pretvorila u zmajicu. I sad sam tu, među vama, sa svojim voljenim murinim. Murin se ponovno je šače zaljubio. Sada u pravu pravca tu zmajicu. Spoju prvu ljubav, skakaju od sreće, trčao, urlao, vikao, ljubio, vlatio, bacao, pjevao i opet skakao, skakao, skakao. Zemlja se tresla od silne buke i kada se Murin konačno smirio, Murin i Murinica su zaronili u zmajevo oko i nestali. Kasnije su poslali poruku po malom plavo vilenjaku, koji dok je govorio ispuštao je plav i da. Doznali su da njihov Murin i njegova Murinica imaju puno zdrave i vesele djece i da svi žive sretno i zadovoljno. Svi su se jako obradovali dobrim vijestima, a zatim nazdravili slasnim sladoledom i slastičarne Marine Frapa. Bila je to legenda o Smajoj.